Где командир? Вон. Сюда, сюда. Что надо, капитан? Советуйся. Да это всегда, пожалуйста, говори. Тут вот какое дело. В этом районе я за порядком слежу. Работа такая. От работы кони дохнут, боец. Понял, все, ухожу. От порядка-то этого я здесь и не вижу. Посоветы, что делать? Да делай, что хочешь. Аппетит так не перебивай. Где же вы такой аппетитный гуляли? А что, ну, Артан, слышал? Направляйтесь куда? Да, мой капитан. Куда же еще? Урал, Оренбург. Когда борт? Как здесь окончен, так и полетим. Давай сейчас полетим. Ты ситуацию представь. Приезжаю к тебе. Ну, с ребятами, естественно. Такие же веселые, как вы. И давай отдыхать. Людей бежать. А у тебя дежурство, как назло. Представляешь? Это же реальная ситуация, правильно? Что ты сделал? Да стрину же тебя. Без всякого разговора и пацанов твоих. А мы с дуру шмалять начали. В ответ. Задачка? Только это задачка твоя, капитан. Это я к тебе приехал, а не ты ко мне. Так что тебе и решать. Окей, okay, предлагаю. Давай, вы домой, отдохнувшие. А я здесь останусь. Задача моя. Веселый ты мужик, капитан. Где так базарить научился? Ладно, исчезни на 30 минут. Мне тут закончить надо. Приказ, извини. А чей приказ? Смешной. Грязи много в твоем городе. Зачищать надо. А будешь в Оренбурге, заезжай. Кратов моя фамилия. Каждая собака знает. Только тихо. Ты остренож. Бывай, капитан. Держали их на мушке. Рот пройдем. закрой. Они работают еще полчаса. Через два часа. Все заявления. Весь ущерб не на столе, понятно? Есть. Амон. Возвращались с командировки из Чечни. Остановились у нас. Лейтенант Головко. Ну что ты в самом деле? Из второго а? отдела. Выключи. Старый товарищ их командир. Ну, как водится, выпили. А этот лейтенант Головко рассказал, что есть некий журналист Гринько. Так вот этот Гринько недавно публиковал статью, в которой лейтенант Головко обвиняется в превышении служебных полномочий. Ты не понял, а? Ты понял, я все. Обвиняет лейтенанта Головко в превышении служебных полномочий. Ну, значит, решили помочь старому, Алло, старому Вадик. товарищу. Вадик! Заехали. Подожди, что, что за этим журналистом? Что? Журналист в больнице, у него серебряная да. мозговая. Заявление написал. А лейтенант? Главко в КПЗ. ОМОН уехал. Хозяева и гости дискотеки написали заявление. Все заявления приняты. Ущерб посчитан и оплачен взаиморасчетом. В общем, претензий нет. 
Ну и что думаешь делать? Можно дать заявление в ход, только стоит ли? Тихо, что ты тут делаешь-то? Ну что, молодец! Что ты тут делаешь, она Свободен. Приемный, подожди меня. Ладно, братан. Да, давай все вечер. Бать, ну ты нормальный ну. Молчу, молчу. Все. Чш. Все, давай, короче. Вечерком созвон и обо всем договоримся. Давай, пока. Ну и какие ощущения? Вопросов не было к нему. Нормально работает в железнодорожном отделении. Стрелев отпускает, своих сдает. Слушайте, ты нормальный парень, а? Ставим его на маршрут, что тут думаешь, Слушай, а? Нормальный, нормальный парень, я ставим на маршрут. Ну, как ставим на маршрут, да? Ну, серьезно, вопрос, отмечу, не решать. Ну, внизу, вот это хрень. Это что, твой? Да скажите, я ставлю его или не ставлю? Ну, я мой, не буду, а что такое? Давайте решать это легально, ну. В чем проблема? Да не нравится мне. Ты что, нормальный цвет не мог выбрать? Ну, цвет молодежный, да ну, не правда? Да не нравится а? мне, ты давай, понимаешь? Давайте или решать. Я бабло Валь. даю. Саша, Жаль. Ты мне кончает тут бычиться, да, пацан? Валь, ты что, в натуре не понимаешь? Я тебе еще раз повторяю, что слово ты. Ну, да давай, решай, решай. Без меня решай. Встань от раз. Хочешь машину Еще забрать, раз что ли? я услышу вот эти банты. Все, встань, 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 встань. Еще раз я только услышу это. Я тебе устрою театр кукол. Будешь у меня тут жевать. Пацан. Значит так, с этой минуты работаешь на меня. Завтра в 9 готов будь. Заеду за тобой. На 9 что сказать? Смотри, не подставь меня. Один раз говорю, не повторяю. Угу. До завтра. А я к вам, ваш заказ и счет. Да? Вот не все приду сейчас. Кстати, можешь там выпить. Нормально, возьми. Куда же вы в таком состоянии? Дай. Не, ну сейчас легко, да. Типа можно было так, можно так. Двух наших парней больничку отправил. Если бы вовремя все не увидели, вообще бы вы туда в лесу нашли. Здравия желаю. Нет, ну а как? Пойдем. Куда? Зачем тебе эту дурку притащить? Сержант, проводи. На трассе взяли. Гнал 140 по требованию не остановился. Три наряда дополнительно пришлось вызывать. Вы перся в больнице, это он без оружия был. Шикарно, я-то здесь причем. А он твою фамилию все время повторяет, остальные слова забыл. Документы при нем были? Да. Капитан Зотов из Суздальского ВГ. Зотов? Ну вот он, смотрите. Так, на выход его священный быстро. Подождите, как же? Исполнять. Ну, ну, там два человека в больнице. Исполнять, а вы... я сказал. Вставай. Юра, это человек правильный. Я его сейчас забираю, но его имени ни в каких случаях не должно быть вообще нигде. Пепсы с нами друг с другом подрались. Я не знаю, придумать что-нибудь, но его здесь не было. Понял? Машину на ДСБ потом подключишь. На выход! Женя! Молчать! На выход! Где ты еще был, кроме этого отдела? Давай, 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 Илья, вспоминай, вспоминай. У нас нету времени. Ты у вас нет, у меня вагон. Я вот что решил. Я туда больше не вернусь. Ну, отлично. Два года работы коту под хвост. Ей, ерунда. Главное, что капитан Зотов все решил. Герой твою дивизию. Что, Женя? Что, Женя? Да, Илья Олегович. Видимо, я ничего-то в людях не понимаю. Не думал я, что вы такая ранимая, тонкая натура. Женя, вы меня извините, но ему просто покой нужен. Знаете что, Владимир Ильич, сейчас я буду решать, сколько, где и кто будет отдыхать. Итак, Илья. Ты, мужик, крепкий, не глупый, сам все понимаешь. 
Если ты выходишь из игры, то ты подкладываешь нам огромную свинью. У тебя нервный срыв. Коллеги утверждают, что тебя можно оперативно поставить на ноги. Выхожу, извините. Подкладываю свинью. Подумал? Отлично. Тогда давай не будешь гадить нам напоследок. Подчистишь хвосты, поедешь в свое отделение, напишешь заявление по собственному. Я в отпуске, могу там месяц не появляться. Это как это? Кто это решил? Они поставили на трассу, повысили. Формально отправили в отпуск, чтобы было все чисто. Подожди, 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 подожди. Тебя поставили на трассу? Да. Лично господин Павлюк ходатайствовал. Илюша, еще раз. Тебя поставили на трассу? Я туда больше не вернусь. Так, лучшие лекарства прокапать, проколоть, я не знаю, что еще проделать. Илюха, я тебе даю слово офицера. Как только мы их возьмем, два месяца в лучшем санатории, в майорские погоны, в, в, там премии, я, я лично буду ходатайствовать. Я тебе говорю, только больше не вернусь! Тихо. Тихо, Илья. Два года работы. Два года ты терпел, Илья. Еще немного мы их возьмем. Понимаешь? Зод вы острое психическое расстройство. Нарушена моторика, замутненное сознание. Вы хотите такой виде его вернуть, тогда лучше расстрелять его прямо здесь. Сколько времени ему нужно на реабилитацию? Месяц. Как минимум. Причем покой, санаторий и постоянное наблюдение врачей. Лидия Сергеевна, давайте смотреть реально на вещи. Андрей Яковлевич. Я согласен с Лидией Сергеевной. Месяц. Но есть, конечно, и другие способы. Андрей. Промыть всего. Пару дней под капельницей подержать, а потом таблетки, антидепрессанты. И что, не сорвется? Может. Может и веревку намылить, может и из окна шагнуть. Насколько все это нужно? Нужно. Очень нужно. Мы два года уже охотимся за ними. Вот уже, считай, накрыли. Нет, исчезает. Прямо из-под носа улетучивается. Столько людей потеряли. Ну и что? Он единственная зацепка? Нет, не единственная, но главная. Понимаете, если сейчас он исчезнет, все. Они лягут на дно, и крышка. Или еще хуже, они поменяют маршруты. Два года работы. Ну, подумайте, два года. Все, давайте, отмывайте его, мойте, накачивайте, чем хотите. Придумывай ему легенду для возвращения. Все, давайте его запускать. Нет, это исключено. Андрей же сказал, что это может закончиться суицидом. Потеряете еще одного человека. А в другом случае потеряем несколько тысяч человек. Как тебе такая арифметика? Запускаем. Дырка, что ли? Больно, слушай. Больно. Да нормально. А где это вам? Да это в Турции, это его сна. Послушай, Илюш, ты можешь... Ты только не сердись на меня. Ну, я действительно не понимаю. Два года прошло. Ну, почему ты не можешь быть там вместе со своей женой? Это запрещено? Может быть, надо с кем-то поговорить? Не надо с кем говорить, Тамар. Все нормально, все закончилось. Все закончилось? Да. Сейчас меня подлатают немного. Две недели отдала. Две недели? Немчин Валерий Кузьмич. Генерал. Большой человек. Во всех смыслах. Прославился тем, что достиг небывалых высот в перекладывании любых маломальски важных решений на плечи окружающих. Поэтому и генералом стал. Ну, еще тем, что обеспечивает силовое прикрытие при транспортировке товара по области и фасовке. Павлюк Петр Михайлович, майор, глава ГИБДД Суздальского района, обеспечивает транспорт. К нему нашего Зотова и переводит. Что-то не очень он у вас переводится. Переведется. 
Или Юр, ты тоже считаешь, что его нужно выводить? Особенно, когда его на маршрут поставили. Сейчас такой шанс накрыть все это с поличным, весь этот перевалочный пункт. А мы сейчас из-за какого-то нервного взрыва должны прекратить операцию. Издеваетесь, что ли? Да я вообще ничего не считаю, его первый раз вижу. Теперь будешь каждый день. А вот это Малыгин, Вадим Васильевич. 25 лет, а уже таких высот достиг. У него бизнес в половине регионов. Ну, а главный в Суздале. Он смотрящий от самого верха за всем, что в городке происходит. Ну, в общем, отвечает за всю схему перевозки, фасовки и распространения наркотиков. Юр, сколько это суздаль еще продлится? Зод примерно здесь уже года два торчит. Так что придется вам, Леонид, этот город принять и полюбить. Тут жизнь какая-нибудь имеется, там рестораны, клубы. Клубы, рестораны. Только туда один не ходи. Ну, вместе, значит, пойдем. и 28 числами. Ну, еще скоро ждать транспорта. 27 -го. Почему 27 -го? Потому что это фенечка такая местная. Ну, только местные знают, что именно в этот день больше всего автобусов, электричек, поездов отходит из Суздаля. По расписанию. Ну, отследить будет сложнее. Значит, будут стараться расфасовать до 27 -го. Ну, видишь, хорошо, что мы тебя привлекли. Дым увидел. Из трубы единственной. Вот зашел познакомиться с соседями. Присаживайтесь. Да. Чаю хотите? Нет, спасибо. Как вы себя чувствуете? Нормально. Таблетки принимаете, которые вам Поле дал? Угу. По одной в день? Слушайте, а если этих таблеток штук 20 сразу? Поможет? Шутка. Вы учтите, я через две недели должен быть дома, я Тамаре обещал. Да, приехал позавчера днем, уже выпивший сильно, снял номер, потом... Потом номер заказал две бутылки, и счет, главное, тоже в номер. А потом и ехал. Он не заплатил, понимаете? И за номер не заплатил. Ну, то есть он так больше не появлялся. Сколько он здесь был в общей сложности? Ну, приехал он днем, потом среди ночи двинул куда-то. Пьяный вообще в дыме. Я его не хотел пускать за руль, но с ним разве договоришься? Из номера куда-нибудь звонил? Секунду. Только в ресторан. В ресторан это хорошо. Э, э, стойте. А платить? Он с рестораном вместе больше 8 тысяч должен остался. Я-то здесь при чем? 
Пока, ребята. Главное не вспоминайте все сразу. Несколько деталей, и то постепенно. Вы уже говорили. Это проститутка из бара, в котором ты был, но который не помнишь. Зовут Света. Про первую ночь в городе Владимире расскажи всю правду. Они наверняка и так узнают. И тоже. Чуть-чуть. Пару деталей, не больше. Хочу увидеть жену. Ты же только что. И что? Через две недели, как обещали. Что? Спать хочу. Давай. Закусить мы что-нибудь дал бы. Закуска градус крадет. Первый поворот направо – твоя гостиница. Называется центральная. Как попал туда, не знаешь. Денег нет, вытаскивайте, мол, братцы. Ну, что я тебе буду говорить, сам знаешь. Слушай, Жень, есть что-нибудь там случится? К Томке зайди, объясни все, ладно? Сам зайдешь. Через 10 дней. Да ладно, пошутил я. Пусть уж вообще никто не заходит, чем ты. Ты знаешь, я бы тебя в последнюю очередь попросил бы. Счастливо. Зови Васю. Это ты? Кто это? Я. Зотов. Илья. А, короче, гостиница центральная. Забираю меня, товарищ. У меня бабла нет вообще ни копья. Вышли кого-нибудь. Давай. Здравствуй, Сан Сажевич. Здравствуйте, Юрий Олегович. Пойдемте к нам в машину. Вашу машину доставят отдельно. Вы же не сядете за руль в таком виде. Пойдемте. Да, резвая игрушка. Не боишься улететь на ней? Илья, ну как ты? Четыре дня не виделись. Соскучились по тебе. Я потом в рапорте все напишу. Какой рапорт, Илья? Зачем нам рапорт? Ты вон Петра подставил. Он утром к тебе заезжал, а тебя нет. Ни записки, ничего, телефон отключен. Что случилось-то, Илья? Не знаю. Пришел за дело домой. Выпил полстакана. Все, больше ничего не помню. Полстакана и ничего? Может, водка плохая? Да водка-то хорошая. Я плохой. Санжаев Санж Санжаевич, 62 -го года рождения, кличка Калмык. С красным дипломом окончил МГИМО, затем школу КГБ. Два года работал в Италии в посольстве, затем на Лубянке до начала нулевых. Идейный. А когда в 90-е все выбежали кто куда, он остался. Возглавлял на Лубянке целый отдел 
по информационным технологиям и средствам электронной защиты. А в 2003-м что-то сломалось, заявление на стол и все. Его оставляли, упрашивали как никого, машины, звания, дом, квартира, ни в какую. Ушел Санж Санжаевич. Почему? Да бог его знает. Может, порядки новые не устроили, может, просто решил соскочить. Ушел в коммерческие структуры, везде возглавлял службу безопасности. Кстати, с Малыгиным в одной из них и познакомился. И с тех пор не на шаг от него. Чувствую, что паренек перспективный, а чуть у него будет здоров. Это-то и радует. Если этот Санжаев такой, каким его обрезал товарищ майор, то он вряд ли даже будет спрашивать о том, где Зотов был. Не то, что проверять. Воевать, конечно, не станет. Зачем вам лишний риск? Ну и к делу. На Пушечный выстрел не подпустит. Ну давай, Илья, отдыхай. Выспись как следует. Ну, завтра на службу. До свидания. Ну иди, иди. Я не понял, чего они допросили. Не помнит он ничего, сказал же. Что значит не помнит? Ну вот вести можно было. Зачем? Если он дурет, ему такую легенду придумали. Целый год будем проверять, ничего не найдем. Ну, а если не врет, тогда тем более зачем? Я не понял, что с ним делать? Петя, не спеши, дай парню прийти в себя. Потом мы его при свете посмотрим. Я знаю Зотова. А вы кто? Ну, так что ему о нем сказать? Долго служили вместе. Больше двух лет. Парень хороший, честный. А он почему отсюда перевелся? Я не знаю. Может быть, обстановку решил сменить? Он мне не говорил. А что, с женой развелся? С Томой? А, я не знал, что они развелись. Выпивал? Нет. Редко, по праздникам. Что, ни разу не напивался? Сомневаюсь. Ну, было. У него вообще с алкоголем были очень сложные отношения. Он один раз 150 грамм выпил и такое натворил, что стыдно сказать. В смысле? За пой ушел на несколько дней. Потом сам вернулся, ничего не помнит. Вот, стали проверять по области и в трех городах успел подраться. Ну, на первый раз мы простили, за ним такое не водилось. Да и парень хороший, а потом он перевелся. Ну, а чего, сейчас общаетесь? Нет, далеко. Ну, добро. Будь здоров. Саша Жаща, давайте решать. Ну что, берем мы его или не берем? Мне такой даром не нужен. Сразу подвел, при первом удобном случае. К тому же дефицита в людях у меня нет. Чего он завелся вообще? Вроде на алкаша не похож. Слушай, Вадик, я тебе когда про машину говорил, ты что думаешь, я пошутил? Нет, папа, я вообще-то серьезно все воспринял. Подождите, я не буду, по зотову -то. что? Что по зотову? Ну а если конкретно воспринял? Какого хрена я вижу, вот это там стоит? Че, и это не катит? Нет, папа, ну ты тогда скажи, на чем конкретно ездит. Послушайте, Саша Санжаевич, ну... Слишком он раним, этот ваш Зотов. У него паренька в отделе до смерти забили. Вот он и растрогался. Ну что поделать? Ранимый человек. А нам такие не нужны, Вадик. Давай вперед на общественном транспорте. Слышал про такой? 
Да тут не ходит ничего. Зотова перевели в отдел на старое место работы. Их понять можно рисковать незачем. Рисковать? Почему рисковать? Потому что в Зотове нет необходимости. Он себя проявил в истории с ОМОНом, а потом свое же проявление загубил на корню в дальнейшем. Да. Минус на плюс дает минус. Совершенно очевидно, они сейчас трогать его не будут. Значит, надо их заставить это сделать. Почему? Потому что Зотов долго не протянет. У нас всего 10 дней. И товар скоро пойдет. Заставить? Каким образом заставить? Ну, надо попытаться сделать так, чтобы они снова в него поверили. Чтобы он еще раз себя проявил. С хорошей для них стороны. Может, еще раз ОМОН заслать? А предыдущий ты заслал? В любом случае, на это уйдет уйма времени. У них нет нужды в Зотове. Да почему у них нет нужды в Зотове? Потому что Женя в людях вообще нет недостатка. Кадры решает все. Славянской, насколько неизвестно. Знали кто? Полковник Дадамян и майор Шажукала. Оба из департамента. Сам Станжевич, надо что-то делать. Мы не можем сейчас так сложить руки. Когда у нас? А где они сейчас? А может, мы с ними встретимся как-то в непринужденной стороне, поговорим. А? Где сейчас они? В отделе. Отправились в отдел из этого. Почему вы не доложили об этом? Я доложил. Кому? Генералу Немчеву. И какие были предприняты следственные действия? Почему не завели уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений журналисту Гринько? Да. Что там с Гринько? Ну, я брал заявление на следующий день. Как? Так. Сегодня дал, завтра забрал. Это как? Как вы это объясняете? Никак не думал об этом. По материалам дела этой дискотеки был нанесен серьезный урон. Mm -hmm. А заявление по этому поводу хозяева тоже забрали. Да, тоже забрали. Почему? А вы у них и спросите. Откуда я знаю? Может, Олимбузский ОМОН им компенсацию зарядил? Еще вопросы есть? Да нет. Спасибо, господин Зотов. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. не хотели. Ты как думаешь? Оренбургским ОМОНом интересуются. Интересно, а как они про него узнали? Так откуда же я знаю? Может, у них там свой человек в отряде. А может, тут? А может, тут? Нам виднее. Нам виднее? Да, потому что хотел тебя спросить, я понимаю, не мое это дело, конечно, но просто любопытно. Ты чего один ты живешь? А? Вроде красивый парень, рукастый, с головой, с перспективами. Ты чего не женишься? Я тебе скажу, для карьеры это очень хорошо. А может, ты жена? Да лепишь мы тут? Хорошее дело брака мне назовут. А потом жизнь с женщиной, до свадьбы награда, после свадьбы наказание. Это верно. Я смотрю, ты парень опытный у нас в этом деле, да? Тебе верить можно. Да, вот что, Илюша, хотел тебя еще спросить. Это Тамара, кажется, да? Мы же с Тамарой душа в душу жили, и вдруг развод. А? И при этом перед самым назначением суда. А фотографии хранишь? Какую фотографию? 9 на 12, Зотов. 
Саша, сажай, что с моим переводом? А что с ним? Так нет его. Подождать надо? Перевода. Ты вообще на четыре дня куда-то пропал. В это время он на Нархаровцы приехали из Москвы. А может быть, ты сам к ним ездил? Да и все про ОМОН им рассказал. А, а теперь лепишь мне тут горбатого, что ни хрена не помнишь. Шучу. Спокойной ночи. Счастливо. Кто наказан по результатам расследования? Лейтенант Головко, уволен из органов за неполное служебное соответствие. Угу. В деле все есть. Угу. А по ОМОНу их личности установлены? Конечно. Конечно, установлены. Только они же уехали, мы их задержать не смогли. Узнали об этом только с утра. Так, давайте еще раз проясним ситуацию. Значит, к вам в город заявился отряд спецназа. Устроил тут настоящий разбой. Да. Пострадали ни в чем не повинные люди. Нанесен ущерб помещениям. Вы никаких мер, кроме как по головку, не приняли. Я вас правильно понял? Почему не приняли? Приняли, конечно. Но просто все вы узнаете у пострадавших. У них есть претензии? У них нет претензий. У собственников дискотеки тоже претензий нет. Это как так интересно? Помещению нанесен серьезный ущерб, а у собственника помещения никаких претензий? Так. Нет никаких претензий. Вы можете спросить у них. Для меня вообще главное, чтобы был порядок. А документы по ОМОНу мы собрали, отправили их в Оренбург. Пусть они там разбираются, поместят прописки. То есть вы считаете, что они должны в Оренбурге с этим разобраться? Мне это, честно говоря, все равно. Если бы у меня на районе было такое, я уже давно разобрался. Вы все, вы уходите? Если какие-то вопросы еще будут, то, пожалуйста. Привет, дорогой. Как ты там? Нет, я с пустыми руками к Линеву не вернусь. Что, я зря, что ли, две области проехал? Короче, ты знаешь, что делать. Жду тебя завтра. Все, отбой. Андрей Яковлевич, это кто? Завтра узнаем. Ну что, у тебя все готовы? Народ ждет. Вы народ? Уже сдурили, что ли? Приедете -ка. Я не позволю. Так надо было с ними нормально разговаривать. А как я, как я нормально с ними разговаривал? Больше нормально. Они приехали, думали, заломают тут на всех. У нас все чисто, пожалуйста. Так уж прямо и думали, да? А, а, а как? Валерий Кузьмич, даже ребенок знает, что такие разговоры, как этот, в номере незнакомой гостиницы лучше не вести. собственной безопасности начинает работать общественная приемная. С 9.00 до 14.00 ежедневно. Прием граждан будет проводиться специалистами из Москвы. Алло, Санч! Ты телек смотришь? Телек включи! Значит так, груз надо задержать. Что? Куда задержать кого? Да вы хоть в курсе, во сколько нам это обойдется? А что? Что вы предлагаете? Вы смотрите, что они творят. Они устроили общественную приемную. У них за первые два дня работы 50 жалоб. И они каждую проверяют. У нас же 30. 30. Человек на подписке, они выездили. Наши среди них есть? Из моих семеро. Не критично, но людей реально скоро может начать не хватать. Я говорю, у них по-большому нас придавить не получилось, они прибудут рыть по мелочам. Вот где? Вот. Это вот этот э, Андрей Яковлевич, которого Армин вызвал из Москвы. Ездит по области, по режимным объектам. Все высматривает. Уже нарыл на два, на два дела. Нормально? Значит так. Пока они в городе, груз надо задержать. Да вы, Валерий Кузьмич, о задержке груза и думать забудьте. Я сказал, будем ждать. Значит, будем ждать. Ясно? Слез со стола.
Можно разговаривать. Прослушку сняли. Человек 10 точно вывели. Ну, 10 хорошо, но мало. Жень, завтра опять пойдешь. Что у тебя, Андрей Игоревич? Ну, под места, где можно производить фасовку, подходят три склада. Здесь, здесь, вот здесь. Хотя последний вариант спорный, под здесь всего один. К остальным по несколько. Кроме того, четыре заводских территории с пустыми цехами и отличными подъездами. Тут вообще идеальное место. Две трассы рядом, промышленная зона, вокруг на душе. Ваши люди могут внести круглосуточное наблюдение за этими объектами? Сделаем. А что ваш человек? Ничего. Без изменений. Да вытащат, вытащат его. Куда они денутся? У них людей не хватает. А чтобы товар проставил, это большие убытки. Так что ждать, ждать надо. А зовут его проинструктировали? Юра как раз сейчас этим и занимается. Все может произойти быстро, времени у них нет. Так что, если связи обычно не будет, на, повесишь на зеркало. Сажай в этот. Фотку Томкину забрал, пока меня не было, а потом, сука, расспрашивал, почему развелся, зачем развелся. Ее охраняют круглосуточно. Слушай, у меня таблетки закончились. Ну, в смысле, заканчиваются. Как, тебе же на месяц дали. Ну, как так? Короче, достань. Там рецепт или у врача попроси. Илья, ты поскольку принимаешь? А что ты в душу лезешь? Юр, нормальный же вроде мужик. Попроси по-человечески, достань колеса, все. Ладно, попробую. Завтра утром пойдет партия. Второму батальону передайте. Что на трассе никого нет? Так это ночь же, не ездит никто. А я! Работать! Данушина уехал, Куру пока еще стоит на месте. Я не хочу Зотова ставить на трассу. Хорошо, посмотрим. Езжай за ним. У нас все в порядке. Нет, все? А, нет, еще. Да, хорошо. Оставайтесь пока там. На склад въехало 10 газелей. Сегодня хотят отправить. Кто фасовкой занимается? Я рассказал, пригнали автобус, доходя к деревенских. Обычная схема. Они по деревням людей набирают. Предлагают хорошие деньги за пару недель работы. Проверяют. Особо нервных или тех, кого есть, искать кому. Отсеивают. Остальных берут. Затем расход. По отъездам работают? Павлюк сегодня ночью в 8 постов ДПС объехал. По всем направлениям работают наши люди. Там пустышек будет больше половины. Не хотелось бы впустую работать. Такую операцию очень сложно скоординировать. 
где-нибудь по времени обожжемся, груженную газель упустим. Так что ваш человек по залез нужен. Сегодня на маршрут выходишь. Поедешь за газелью в машине сопровождения. По трассе все в курсе, так что проблем быть не должно. Главное, по сторонам смотри, чтобы посторонних не было. Если что увидишь, сразу на связь. Вот, держи. Чистоту водитель скажет. с сопровождением. Ждем дальнейших указаний. Вы что творите, а? Я же запретил. Вы что, мы нет? Третья фура на трассу вышла. А Зудов с какой? С пятой. Еще в городе. Алло, я с кем разговариваю? Вы что? Прекратили операцию немедленно. Алик, что происходит? Почему мы ничего не делаем? Алик! Слушай, Жень, ты мне можешь объяснить, почему расфасовали весь товар меньше, чем за сутки? Да легко, их там 15 человек было на складе. На складе? Которые, видимо, специально так осветили, что даже из Москвы было видно. Мерседесы едут по разным трассам. Решать надо сейчас. Что, не надо? Вы, вы что, обалдели, что ли? Сами по городу ходят. У них товар перед носом будет водить, что ли? Нет там никакого товара. Мука там. Третьего сорта. Я бы не волновался. Все ведь так, как ты планировал. Нет, не так, как я планировал. В Мерседесах ничего нет. Это подстава. Какая подстава? Вагон разгрузили, привезли на склад, расфасовали, погрузили. Почему так быстро? А что, нельзя было дождаться, пока мы уедем? А Зотов? Что Зотов? Ты думаешь, они докладывают ему, что везут в Мерседесах? Нужно сейчас решать, что делать, иначе они уедут. Подстава это нас разводят, как школьников. А если нет? Ну! Работаем. Сначала по Зотову, потом все остальные. 